எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஹாப்பி வீக்கெண்ட் இப்போதான் என்னோட சைக்கிளிங் செஷன் முடிச்சுட்டு வந்தேன் எனக்கு அந்த சைக்கிள் எனக்கு என்னதான் காரில் போனாலும் எதில் போனாலும் அந்த சைக்கிளில் போகிற ஃபீல் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம நான் சொல்கிறது வந்து ரோட்டில் சைக்கிளிங் நான் வந்து சைக்கிளிங் பிடிச்சி பண்ண ஆரம்பித்த ஒரு முக்கிய காரணம் வந்து ஆமாம் உடம்புக்கு நல்லது எக்ஸசைஸ் பண்ணுறது எல்லாம் ஓகே பட் எக்ஸசைஸ்ன்றது எப்பவுமே என்னோட பாட் என்னோட வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு ஒரு அங்கமாகவே பல வருஷங்களாக இருந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ ஆனால் நான் சைக்கிளிங் சி ரொட்டீனாக நம்ம ஜிம் போகிறோம் யோகா பண்ணுறோம் ஸோ எல்லாம் ஓகே பட் இந்த சைக்கிளிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் அதை பற்றி நீங்கள் நான் பேசணும்னு நினச்சேன் ஏன்னா சி சி சைக்கிள் நீங்கள் பைக்கில் போகிறவராக இருந்தால் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு புரியும் இல்லை நீங்கள் சைக்கிள் ஓட்டி படகுன ஒரு ஒரு இளைஞராக இருந்தால் அந்த கட்டத்தை தாண்டி வந்த ஒருத்தராக இருந்தால் உங்களுக்கு அது புரியும் நீங்கள் சைக்கிளில் போகும்போது இல்லை பைக்கில் வச்சுக்கோங்களேன் பேசிக்கலி சுற்றி எதுவுமே கிடையாது ஓகே நீங்கள் நேக்கடா நேக்கடானா நான் சொல்கிறது வந்து ஒரு ஓப்பனாக எந்த பாதுகாப்பும் இல்லாமல் ஒரு மனிதராக நீங்கள் போகிறீங்க உண்மையாகவே நீங்கள் வாழ்கிற உலகத்தை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சைக்கிளிங்கும் இந்த பைக் ரைடிங்கும் ரொம்ப உதவியான ஒரு விஷயம் அது சைக்கிளிங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன்னா ஸ்லோவாக போகும் இல்லையா பைக் அளவுக்கு நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக ஆக்சிலேட் பண்ண முடியாது சைக்கிளில் ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ மெதிக்கிறீங்களோ அந்த ஸ்பீடில் தான் சைக்கிள் போவோம் இல்லையா ஸோ நீங்கள் சைக்கிள் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஒரு தருணம் பல விதமான மக்களை நீங்கள் சைக்கிள் நீங்கள் பண்ணி போயிட்டு இருக்கும்போது பார்ப்பீங்க ஒரு ஆட்டோ நண்பரை பார்ப்பீங்க ஒரு வே வேலைக்கு வேகமாக போகிற ஒரு ஒரு அண்ணாவை பார்ப்பீங்க இல்லை ஒரு ஒரு வயசானவர் ஒரு அப்பா அப்படி அவரை பார்ப்பீங்க இல்லை ஒரு டீ கடையில் பார்ப்பீங்க டீ கடை தாண்டி போகும்போது டீ கடையில் வந்து ஒரு அஞ்சு பேர் உட்காந்து சாப்பிட்டு இருப்பாங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு இருப்பாங்க சின்ன சின்ன அந்த ரோட்டோட ரோட் ரோட்டில் இருக்க கையந்தி பவனில் ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன தருணங்கள் சரி நீங்கள் தாண்டி நீங்கள் போயிட்டு இருக்கும்போது நான் சைக்கிள் பண்ணி அப்படியே அப்படியே அப்சர்வ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பேன் எஸ் எனக்கு பிடிக்கும் சைக்கிளிங் பாருங்கள் இட்ஸ் இட் மேக்ஸ் யூ ஸ்வெட் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் பட் நீங்கள் அந்த சின்ன சின்ன தருணங்கள் மக்கள் மூஞ்சியில் பார்க்கும்போது அந்த உண்மையான மக்களை நீங்கள் பார்க்க முடியும் உண்மையான அதாவது நாளுக்கு நாள் வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை எதிர்கொள்கிறாங்க இல்லையா நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா ஹீரோ அப்படின்னா வந்து ஒரு 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 பெரிய ஒரு பிம்பம் இருந்தால் தான் ஹீரோ ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு காரில் வந்தால் தான் ஹீரோ ஏதோ ஒன்று வாட் எவர் உலகத்துக்கு உலகம் வந்து இந்த மாதிரி பிம்பங்கள் நிறைய கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இப்படி வாழ்ந்ததா சமுதாயத்தில் வந்து ஒரு பெரிய ஆள் இப்படி இருந்தால் தான் வந்து அவர் சாதனையாளர் இப்படிலாம் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இந்த மாதிரி நீங்கள் இயல்பான மக்கள் டெய்லி மக்கள் நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லாத்தையும் உடச்சி தூக்கி போட்டுருக்கீங்க ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு ஒரு நினைக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் நான் காலையில் ஒரு லேடி அவசரமாக வேக வேகமாக பூ வாங்கிட்டு பக்கத்தில் வந்து அந்த டீ கடையில் வந்து ஒரு ரெண்டு போண்டா சாப்பிட்டுட்டு நான் நின்று இருந்தேன் அந்த இடத்துல கொஞ்சம் காற்று வாங்கிறதுக்கு சைக்கிளிங் பாதி தூரம் போயிட்டு ஸோ அப்போ வந்து அங்கே போண்டா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பேசிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க போண்டா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு போகிறதுக்குள்ள அந்த டீ கடைக்காரர்கிட்ட கேட்குறாங்கண்ணா எப்படின்னா இருக்கீங்க பூ பூ வாங்கும்போது நான் பார்த்தேன் பூ கடைக்காரர்கிட்டானா அக்கா எப்படி இருக்கீங்க எப்படி போயிட்டு இருக்கு அவங்க பொண்ணு பற்றி இவங்க விசாரிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் பழக்கம் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது பட் அவங்களே வந்து அவசர அவசரமாக வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு பெண்மணியாக எனக்கு கனெக்ட் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனால் அவங்க அவசர அவசரமாக அந்த பூ வாங்குற டைமில் அது ஒரு ரெண்டு செகண்டோ அஞ்சு செகண்டோ தான் இருந்திருக்கும் போண்டா அவங்க வாங்கி சாப்பிட்றது வந்து மேபி ஒரு ஒரு நிமிஷம் இருந்திருக்கலாம் இதுக்குள்ள அவங்க வந்து அவங்களோட குடும்பத்தை விசாரிச்சு நல்லா இருக்காங்களா பார்த்துக்கோங்கண்ணா அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போகிறாங்க எவ்வளோ ஒரு மனிதாபிமானம் உள்ள ஒரு ஒரு சமுதாயமாக இருக்கு இல்லையா ஆக்சுவலாக சி பணம் சேர்க்கறவங்க பணம் சேர்க்கணுன்ற பேர்ல ஓடி 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 மனிதாபிமானத்தை இழந்துடுறாங்களோ இல்லையோ எனக்கு தெரியல பட் அட்லீஸ்ட் அவங்கள வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சந்தோஷமா ஒரு இயல்பான ஒரு மனுஷரா வாழ முடியாத ஒரு சூழல் போயிடுறது நான் பாக்குறேன் எனக்கு சைக்கிள் ஓட பிடிக்கும் கோது சைக்கிள் யூ சி லைக் அப்படியே ஒரு ஒரு விதவிதமான மக்கள் சிக்னல் நிற்கும் போது ஒரு பக்கத்துல ஒரு ஒரு நாலஞ்சு வண்டிங்க பாப்பீங்க சோ அவங்க அவங்களுக்குள்ள நடக்கிற சின்ன சின்ன அழகான விஷயங்கள் சி நான் சைக்கிள போயிட்டு இருக்கேன் எதிரில் வர சைட்ல வர பைக்கா இருக்கட்டும் எதிரில் வர வண்டியா இருக்கட்டும் நான் கொஞ்சம் க அங்கங்கே கொஞ்சம் அப்படி இப்படி அதாவது பேலன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படி இப்படி போனால் கூட எனக்கு அழகாக வழி விட்டு நடந்து போகிறாங்க ஆட்டோக்காரங்களாக இருந்தால் அவங்க அழகாக வழி விட்டு போகிறாங்க யாரும் நீ இடிக்கணும் சைக்கிளில் போகிறா அப்படின்னு இடிக்கணும்னு எவனும் யாரும் என்கிட்ட வந்து பண்ணலை ஸோ இது வந்து என்ன தெரியுது சமுதாயத்தில் வந்து நல்ல மனுஷங்க இருக்காங்க நல்ல தனம் எப்பவுமே இருக்குது நல்ல உள்ளங்கள்
வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கணுன்றதுக்கு எல்லாமே டாக்டர் நான் அப்படி உழைக்கிறேன் அப்படி உழைக்கிறேன் இவ்வளோ ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணுறேன் இவ்வளோ பண்ணுறேன் ஏன் நாள் ஜெயிக்க முடியல அது எல்லாமே நிறைய பேர் எல்லாம் கேட்குற ஒரு விஷயம் நான் ஒன்று பார்த்துட்டேன் என்னோடய பர்சனல் லைஃப்லையும் சரி வாழ்ந்து சாதிச்ச முடிஞ்சு போனவங்க கதைகள் பயோகிராஃபி படித்த படித்த காலமாக இருக்கட்டும் ஆட்டோ பயோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் இன்னைக்கு வாழ்ந்து சமுதாயத்தில் உலக அளவில் சும்மா சின்னத்தனமாக தாம் பெரியால் தாம் பெரியால் சுற்றி நிறைய பேர் சுற்றி இருக்காங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் பற்றி பேசல உண்மையாகவே வாழ்க்கையில் சிகரத்தை தொட்ட மனிதர்கள் அது அவங்க செய்கிற தொழில் யார் இருக்கட்டும் பைசா சேகரிப்பில் இருக்கட்டும் எதில் வேணாலும் இருக்கட்டும் அதாவது உச்சத்தை தொட்ட மக்கள் எடுத்துக்கோங்களேன் அவங்க என்றைக்குமே ஒரு குணம் தான் எல்லாருக்கிட்டையும் காமனாக இருந்தது எல்லாரும் நல்ல மனசு நல்ல உள்ளம் படைத்த மனிதர்கள் நீங்கள் என்ன குட்டிக்காரணம் போடுங்க என்ன நீங்கள் பிளான் பண்ணுங்க என்ன வேணாலும் தலைகீழ பல்டி அடிச்சு நீங்கள் பிளான் பண்ணி ஜெயிக்கணும்னாலும் நடக்காது நமக்கு மேலே ஒரு விஷயம் இருக்கு நமக்கு மேல ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்கு அந்த விஷயம் என்ன அப்படின்றத எப்ப புரியும் எப்ப உணர ஆரம்பிப்பீங்கன்னா நீங்க ஒரு நல்ல மனசு படைச்ச ஒரு மனுஷனா இருந்தீங்கன்னா நல்ல எண்ணம் இருந்த ஒரு மனுஷனா இருந்தீங்கன்னா அது உங்களுக்கு மேல அது உங்களுக்கு அது வேண்டியதை பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருக்கும் நல்ல மனசு இல்ல சுத்தமான எண்ணங்கள் இல்ல அடுத்தவனை ஏமாத்தணும் போலியா இது பண்ணணும் இல்ல அடுத்தவன் செய்யறத வந்து நம்ம ஷார்ட் கட் எடுத்து நம்ம நம்ம செஞ்சு நம்ம சாதிக்கணும் நம்ம ஜெயிச்சுக்கணும் சோ என்னதான் தலைகீழ நின்னாலும் சத்தியமா நல்ல எண்ணங்கள் இல்லாட்டி வாழ்க்கையில எங்கேயும் போக முடியாது எல்லாம் பண்ற மாதிரி தெரியும் ஆ ஊன்னு தெரியும் ஆனா ஒண்ணுமே நடக்காது ஏன்னா இப்பவும் சொல்றேன் நல்ல உள்ளம் இருக்கிற மனுஷங்களுக்கு வாழ்க்கை தன்னை போல அமையும் நம்ம நினைக்கலாம் என்னடா இன்னைக்கு நம்ம கஷ்டப்படுறோமே ஐயோ இன்னைக்கு நம்மள இவங்க ஏமாத்திட்டாங்களே இவங்க வந்து நம்மள இது பண்ணிட்டாங்க அது பண்ணிட்டாங்க கூட வந்து ஏமாத்திட்டாங்க முதல குத்திட்டாங்க எல்லாம் தோணும் ஆனால் காரணம் நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்ல உள்ளம் இருந்துச்சுன்னா அவங்க பண்ற எந்த விஷயமே உங்களை பாதிக்காது அந்த நேரத்துக்கு அந்த நொடிக்கு நீங்க மனசு கஷ்டப்படுவீங்க நான் இப்போ சொல்றேன் எஸ் ரொம்பவே வேதனையா இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி பல மக்களை நான் வாழ்க்கையில நான் பர்சனா பார்த்திருக்கேன் எங்கேயும் போக முடியாது என்னவும் பண்ண முடியாது உங்க காலம் நீங்க தாண்டி போக போக அவங்களோட வீழ்ச்சி நான் சொல்ல மாட்டேன் நம்ம அடுத்தவங்க வீடணும் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது அடுத்தவங்க அழியணும் அடுத்தவங்க வந்து இதாகணும் காலியாகணும் நம்ம முன்னாடி நம்ம நினைக்க கூடாது பட் ஆனால் அதுதான் இயற்கையோட நீதி அவங்க அவங்க அவங்களோட அவங்க அவங்க விழறது அவங்க வீழ்ச்சி உங்க கண்ணு முன்னாடி நீங்க பாக்குற தரணும் அது இயற்கையை அமைச்சு கொடுக்கும் நீங்க கடவுள் நம்பிக்கை இருந்துச்சுன்னா கடவுளே அமைச்சு கொடுப்பாரு நீங்க வச்சுக்கோங்க அதுதான் வாழ்க்கையோட நீதி சோ ஆக மொத்தத்துல ஒருத்தனை மிதிச்சு ஒருத்தர் மேல மேல வர்றதுன்றது அந்த நேரத்துக்கு நல்லா இருக்கும் பட் அது எப்பவும் நடக்காது நிலைக்காது ரெண்டாவது ஒருத்தனை பார்த்து இன்னொருத்த காப்பி அடிச்சு மேல வரணும் சத்தியமா அது இன்னும் இன்னும் அது வந்து காமெடியா தான் போய் முடியும் அதுக்கு மேல நல்ல உள்ளம் இல்லாம நல்ல எண்ணங்கள் இல்லாம உண்மையாவே உணர்வு பூர்வமான சிந்தனைகள் உண்மையான ஒரு நல்ல மனசு இல்லாம எது செஞ்சாலும் சத்தியமா நம்ம வாழ்க்கையில ஜெயிக்க முடியாது ஒரே ஒரு வாழப்பழம் சாப்பிட்டுக்கலாமா இஸ் மை பிரேக்ஃபாஸ்ட் சைக்கிளிங் முடிச்ச உடனே சைக்கிளிங் பத்தி நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் ஏன்னா ரொம்ப ராவா நீங்க சைக்கிள் போகும்போது பாத்தீங்கன்னா நான் எப்பவுமே பாப்பேன் நீங்க பைக்ல போற நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா சோ நீங்க சிக்னல் நிற்கும் போது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ரெண்டு மனுஷங்களை பாக்கலாம் ஒரு நாலு மனுஷங்களை பாக்கலாம் சோ அவங்க அவங்க முதல்ல ஒரு சிரிப்பு இல்ல அவங்களோட ஒரு ஒரு விஷயங்கள் சி யூ ஆர் லிட்டலி ஓப்பன் இல்லையா நீங்க வந்து எந்த எந்த மாஸ்கும் ப்ரொடக்ட் நான் எப்பவுமே மாஸ்க்ன்றது சொல்லுவாங்க இல்லையா ஒரு போலியான முகத்திரையை மக்கள் போட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா நான் அதை நான் எப்பவுமே பண்ண மாட்டேன் நான் நானா இருப்பேன் அது வந்து அது பாக்குறவங்களுக்கு அது எப்படி படிச்சோ எனக்கு தெரியாது பட் நான் எப்பவுமே நான் வந்து ஒரு நான் எப் நான் என்னவோ உணர்வு பூர்வமா நான் என்னவா இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் ஒரு ஒரு நிமிஷமும் நான் நான் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க டாக்டர் நீங்க ரொம்ப இன்னசென்டா இருக்கீங்க எல்லாருக்கிட்டையும் நீங்க ஏமாறுறீங்க ம் ஓகே நான் ஏமாறுறேன் ஏமாந்தா என்ன வாழ்க்கையில் நான் வளர்ந்து போயிட்டே தான் இருக்கேன் எங்கேயோ ஏமாத்துறவங்க எங்க இருக்காங்க ஸோ தட்ஸ் த பாயிண்ட் ஸோ டோன்ட் வரி நல்ல மனசு படிச்சுருவாருங்க தைரியமா இருங்க உங்க நல்லத்தனத்துக்கு ஒரு அங்கங்க இடையூறுகள் வரலாம் அங்கங்க உங்களுக்கு வழி வேதனைகள் ஏற்படலாம் ஆனால் சத்தியமா நீங்க உங்க நல்லத்தனத்தினாலதான் நீங்க வாழ்க்கையை வளருவீங்க நல்லவரா இருக்கிறதுனால நீங்க என்னைக்குமே நல்லவன் தோத்ததா தர்மம் தோத்ததா சத்தியமா சரித்திரத்துல எங்குமே கிடையாது நீங்க திருப்பி பாத்தீங்கன்னா எங்கேயும் வாய்ப்பே கிடையாது ஓகே சோ நீங்க நல்லவரா இருக்கீங்க நல்ல நல்லவராவே இருங்க சுத்தி இருக்கிற சூழல்கள் பார்த்து நீங்க வந்து உங்களோட நல்லத்தனத்தை மாத்திக்க வேணாம் என்னோட ஒரு கருத்து சாப்பிட்டு பசி தாங்க முடியல அட்லீஸ்ட் ஒன் பைட் கைஸ் வேற வர நாட்கள் நீங்
அண்ட் பி அ குட் பர்சன் அட் ஹார்ட் என்றைக்குமே அந்த கணக்கு பண்ணி வாழ்க்கையை வாழ்கிறவங்க ரொம்ப தூரம் போக முடியாது வாழ்க்கையில் இதுதான் உண்மை தயவுசெய்து நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி வாழ்க்கை ஒருத்தர் வாழ்கிறவரா இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க நீங்களே யோசிச்சு பார்த்துருப்பீங்களா நம்ம இவ்வளோ கனெக்ட் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணி வாழ்கிறோமே ஏன் நம்ம முன்னாடி போக முடியல வாழ்க்கையில் ஜெயிக்க முடியலன்னு பார்க்கும்போது கணக்கு தான் உங்களை வந்து பின்னாடி இழுத்து வச்சுட்டு இருக்கு ஸோ டோன்ட் கேல்குலேட் அண்ட் 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 டூ திங்ஸ் மக்களோட கணக்கு பண்ணி பழகாதீங்க அது எவ்வளோ தூரம் கொண்டு போகாது வாழ்க்கையில் நல்ல மனுஷனாக இருங்க பெரிய பெரிய உள்ளம் பரந்த உள்ளம் கொண்ட ஒரு மனுஷனாக இருங்க பரந்த ஒரு ஒரு மனசு கொண்ட ஒரு நல்ல மனுஷனாக நீங்கள் வாழுங்க எல்லாமே உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் நான் இருக்கேன் எல்லாருக்கும் நீங்கள் தைரியமாக இருங்க ஏன் நான் இவ்வளோ தூரம் ஜெயிச்சிருக்கேன் இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்கேன்னா கண்டிப்பாக நான் இன்னும் ஜெயிக்க ஜெயிக்க உங்களை எல்லாருக்கும் நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் என்னால் முடிஞ்சது ஸோ அதனால் நல்லவங்க என்றைக்குமே தோத்ததாக சரித்திரமே கிடையாது நண்பர்களே ஓகே லவ் யூ ஆல் பசிக்குது இந்த வாழ்ப்பு சாப்பிட்டு இந்த வாழ்ப்பு சாப்பிடணும் ஸோ ஐ ஹேப்பி கேட் ரெடி ஐ ஹேப்பி கோ டு ஒர்க் ஓகே காய் சி யூ சோன் லவ் யூ ஆல் கொடி சீக்கிரம் பார்க்குறேன் தொடர்ந்துட்டே இருங்க நானும் என்னால் முடிஞ்சதை உங்ககிட்ட நான் கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பேன் வீக்லி யூனோ ஆஸ் மச் எஸ் ஐ கேன் அண்ட் நீங்கள் பார்த்த மாதிரி யூனோ யூடியூப்பில் யூனோ தெர் இஸ் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் தமிழ் என்ன கருத்துக்கள் வேணாலும் யூனோ ஹெல்த் பற்றி என்ன கருத்துக்கள் வேணாலும் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் தமிழ் யூடியூப் சேனலில் பாருங்கள் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க டாக்டர் எனக்கு இன்ஸ்டாகிராம் எனக்கு உங்கள் ஹேண்டில் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறாங்க டாக்டர் அஸ்வின் விஜய் இதே தான் என் பேர் இருக்கில்லையா ஃபேஸ்புக்கில் டாக்டர் அஸ்வின் விஜய் அதே தான் வந்து இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் இருக்கு ஸோ யூ கேன் கோ அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் நிறைய பேர் இப்போ என்கிட்ட கேட்குறாங்க அதனால் நான் சொல்கிறேன் அண்ட் ஆப்வியஸ்லி டிக்டாக்கில் ஏன் இப்போ பண்ணுறோன்னா பிகாஸ் நிறைய பேர் கேட்குறாங்க அதனால் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் இட் ஆன் டிக்டாக் இஸ் வெல் டிக்டாக்லேயும் டாக்டர் அஸ்வின் எங்கே போனாலும் டாக்டர் அஸ்வின் விஜய் இது தான் இது நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா எந்த ஃபோ எந்த பிளாட்ஃபார்ம் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நான் இருக்க போகிறேன் உங்களோட பேசுறதுக்கு ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் தமிழும் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஸ்ட்ரென்த் இண்டியா மூமெண்ட் தமிழ்ன்றது நான் வந்து என்னோட ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்டமான விஷயங்கள் பேசுகிற ஒரு விஷயம் ப்ளஸ் என்ன வாட் எவர் நல்லது பண்ணணும்னா எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் ஹெல்த் பற்றி சொல்லலாம் இன்னும் ஹெல்த்னா வந்து உடம்பு மட்டும் கிடையாது இல்லையா மென்டல் ஹெல்த் இருக்கு ஃபிசிக்கல் ஹெல்த் இருக்கு சமுதாயம் இன்னும் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் சொசைட்டல் ஹெல்த் அது இருக்கு ஸோ அதுக்கு நம்ம பண்ணலாம் ஸோ அது மாதிரி வாட் எவர் ஐ கேன் இட்ஸ் ஆல் தேர் யூனோ ஸோ பாருங்கள் அஸ் ஐ ஆல்வேஸ் டெல்யூ எப்பவுமே நீங்கள்லாம் தோக்க மாட்டீங்க வாழ்க்கையில் நல்லா இருப்பீங்க பார்த்துக்கலாம் எதாக இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் நான் சொல்லுவல்ல தில்லா நெஞ்ச தட்டி பார்த்துக்கலாம் லவ் யூ கைஸ் பாய்